Annyeong asayo mga chinggu! Welcome po sa Weekend Korea. Ako po si Japex, isang EPS worker dito sa South Korea. At gusto ko lang po mag-share na ang natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 8 Pagkakaroon at hindi pagkakaroon at yung mga lokasyon atin pong pag-aaralan yan. Simulan po muna ulit natin sa mga bagong salita or vocabulary words. Odi Where Yogi Here Kogi There Chogi Over there Uija Chair Pihengi Airplane Kabang Purse or bag Kimde Bed Sukje Homework Mul Water Maum Heart or mind Kum Dream Descriptive verbs muna po ulit tayo From the form to basic form Manta Basic form Mana So ito naman ay napag-aralan natin nung nakaraan Last vowel A Lalagay is A Tanggalin yung da So manta basic form is Mana A lot or many Ito namang tatlong ito is Irregular verb or Biyup irregular Itong biyup papaltan ng wo. Napag-aralan na rin natin ito nung nakaraan na lesson. So, oryupta. Basic form, oryuwo. Tinanggal yun da, yung biyup pinaltan ng wo. So, oryuwo. Difficult. Shipta. Basic form, shiwo. So, tinanggal ulit yung da and biyo pinalta ng wo. So, shiwo. Easy. Mepta. Basic form, mewo. So, tinanggal ulit yung da and yung biyo pinalta ng wo. So, mewo. Spicy. Yepuda Basic form Yepo So, tinanggal yun da And then yung final vowel na U Pinalitan ng O So, Yepo Pretty or beautiful Chakada Basic form Chakhe So, sabi ko nga, itong ha, last vowel o last hanggul is ha, yung ha, gagawing he. So, chakada, basic form, chakhe. Kind or nice. So, gawan po natin ng pangusap itong salitang manta. A lot or many. So, example sentences. Manayo Sounds like manayo Sabi ko nga itong hiyot or H or ha ay hindi binibigas So, manayo There's a lot or marami Sokjiga Manayo I have a lot of Homework So, 
Itong I have, wala naman dito sa Sokchiga Manayo. So, depende po sa konteksto ng pangungusap, pwedeng ako ang tinutukoy o pwedeng ikaw. So, dito, ako yung tinutukoy. So, Sokchiga Manayo. I have a lot of homework. So, Sokche is homework. Then, subject marker na ga. Then, Manayo. A lot. Sokche ga Manayo. I have a lot of homework. Chingunun Sokche ga Manayo. My friend has a lot of homework. So, Chingu, friend, then, topic marker na nun. Then, ito ang Sokje is homework. Manayo, a lot. So, Chingu nun, Sokje ga, manayo. My friend has a lot of homework. So, dito, sa pamamagitan ng topic marker na nun, nalalaman kung sino yung tinutukoy sa pangusap. So, itong Chingu. So, chinggu nun, sokjaga manayo. My friend has a lot of homework. Sonsing ni moon, chinggu ga manayo. Teacher has many friends. Sonsing ni teacher, then topic marker na un. So, yung sonsing ni o yung teacher ang tinutukoy. So, chinggu, friends. Marami daw siyang friends mana is many so sonsing ni moon chinguga manayo teacher has many friends so gawan naman po natin ng pangusap itong oryopta or hard shipta easy and mepta spicy so dito sinasabi po na hindi po lahat ng bu ay irregular Example po itong chupda or to be narrow. Ang basic form niya is chuba. So, tinanggal yung da, last vowel is o. Then, may final consonant. Ang ilalagay is a. So, chuba. Hindi po siya irregular. Samantalang dito po sa biup irregular basic conjugation, Ito nga pong mepta, halimbawa, remove da, matitira yung stem na mep, then remove biyup, matitira yung me, then lalagay is wo. So, yung biyup, pinalta ng wo. Kaya naging me wo. So, hindi po lahat ng biyup ay irregular. Halimbawa po ng mga pangusap. I om shigi me wo yo I om shigi me wo yo Is this food spicy? So i om shik or this food subject marker na i then me wo yo is spicy I om shigi me wo yo Is this food spicy? Chesok jiga or yo woyo. Chesok jiga or yo woyo. My homework is difficult. So che is my. So che homework. Subject marker naga then or yo woyo is difficult. Chesok jiga or yo woyo. My homework is difficult. Hangugunun shiwoyo. Hangugunun shiwoyo. So, hangugo, Korean or Korean language. Then, topic marker na nun, shiwoyo. Easy. Hangugunun shiwoyo. Korean is easy. Ikyusunun soyo. Ikyusunun soyo. 
eat you so, this juice, topic marker na nun, then soyo, bitter. Eat you so nun, soyo. This juice is bitter. So, gawa naman po natin ng pangusap itong yepuda or pretty, beautiful, and chakada, kind or nice. Example sentences. Cheyo ja chingu ga yepoyo. Cheyo ja chingu ga yepoyo. So, che mai yo ja chingu girlfriend. Subject marker naga, then yepoyo is pretty. Cheyo ja chingu ga yepoyo. My girlfriend is pretty. Che abu jinun chakeo. Che abu jinun chakeo. My father is kind. So che abu ji or my father. Che my abu ji father. Topic marker na nun then chakeo is kind. Che abu jinun chakeo. My father is kind. So, ito po yung pagkakaroon at hindi pagkakaroon. Itta. Basic form is iso. To exist or to have. Or pagkakaroon. Opta. Basic form is opso. To not exist or to not have. Hindi pagkakaroon. Ito pong dalawang salita na ito ay madalas sabihin po dito sa Korea. Iso or end of so. Sa madaling salita, iso is mayroon and of so is wala. So, gawan po natin sila ng pangusap. Atin muna pong unahin itong iso or ita. Ito nga po pala, kaya ita, dahil itong siyot, pag nasa final consonant, is T sound. Kaya naman ito ay iso, dahil itong siyot, sinunda ng iyong, kaya pinakayat natin siya sa person iyong, kaya naging S sound, kaya iso. So, ita, basic form, is iso. So, pagkagamitin po natin siya sa pangusap, itong Iso o pagkakaroon, sa unahan po ng pangusap ay yung ting, then gagamitin po natin is subject marker. So, i or ga, then iso yo. Lalagyan po natin ng yo para maging magalang ang ating pagsasalita. So, example sentences. Koyang iga, iso yo. Koyang iga, Iso yo. So, koyangi, cat, then subject marker na ga, then iso yo. Meaning, there is a cat, or mayroong pusa, or I have a cat, or may pusa ako. Ibig sabihin, may pagkakaroon, o mayroon. Meaning ng iso yo. Koyangi ga, iso yo. Or may pusa, there is a cat, or I have a cat. Yachega isoyo. Yachega isoyo. So yache vegetables. Subject marker naga then isoyo. There are or I have vegetables. So mayroong gulay. Yachega isoyo. There are or I have vegetables. Peni Iso yo. Penny, iso yo. Do you have a pen? So pen is pen. Do you have a pen? Mayroon ka bang ball pen? Parang ganon. So iso yo mayroon or pagkakaroon. Kimbabi. 
있어요. 김밥이 있어요. There is or I have 김밥. 뭐가 있어요? 뭐가 있어요? What is there or what do you have? 그럼 뭐가 안 오메론 가? Or anong mayroon dito? Depende sa pinag-uusapan. So, yun po yung meaning ng isoyo. Mayroon o pagkakaroon. Then, dito naman po tayo sa opta or to not exist or to not have. Or hindi pagkakaroon or wala. So, example sentences. Ito po yung kabaligtaran ng isoyo or mayroon. So, dito, opta naman or Opsoyo. So, example sentences. Koyangiga opsoyo. Koyangiga opsoyo. There isn't a cat. I don't have a cat. Or wala akong pusa. Wala ditong pusa. So, yun po yung meaning ng opsoyo. Wala or hindi pagkakaroon. Yachega opsoyo. Yachega opsoyo. There aren't any or I don't have vegetables. So wala ditong gulay or wala akong gulay. Yachega opsoyo. Chonun yodong singi opsoyo. Chonun yodong singi opsoyo. So, Yodong Seng, younger sister, then Cho is I, of Soyo, wala, or hindi pagkakaroon. I don't have younger sister. Cho nun, Yodong Singi, of Soyo, I don't have younger sister. So, yun po yung meaning ng Opa or of Soyo, wala or hindi pagkakaroon. So, dito naman po tayo sa lokasyon. Pag-aralan po natin itong location marker na E. Ito pong E, kumbaga sa English, para siyang in, on, or at. So, ito po yung halimbawa ng mga pangusap. Yogie isoyo. Yogie isoyo. So, yogi here. Location marker na E, then isoyo, or mayroon, or pagkakaroon. So, it's here. Kung baga nandito, o mayroon dito. Yogye, isoyo. It's here. Kogye, opsoyo. Kogye, opsoyo. So, kogi, there, Location marker na E, then up sa'yo. Wala or hindi pagkakaroon. It isn't there. Or wala doon. Kogye up sa'yo. It isn't there. Odie sa'yo. Odie sa'yo. Where is it? Kung baga, nagtatanong ka kung nasaan or kung nasaan mayroon yung bagay na hinahanap mo. Kung saan naroon. So, pagkakaroon yung isoyo. Kung saan may pagkakaroon yung bagay na hinahanap mo. O di isoyo. Where is it? So, o di is where? Chogye isoyo. Chogye isoyo. So, it's over there. Chogye is over there. Location marker na E, then isoyo. Or mayroon, or nandoon, or may pagkakaroon. So, dito naman sa mga pausap na ito, meron naman silang subjects and locations. Chaga, yogye, isoyo. 
cha ga yugie isuyo. So cha is car, subject marker na ga. Then yugi is here, location marker na eden or yugie here isuyo. Cha ga yugie isuyo. A car is here or mayroon dito sa sakayan or nandito yung sa sakayan. A car is here. Chaga yogie isuyo. A car is here. Kega kogie opsuyo. Kega kogie opsuyo. Ke is dog. Subject marker naga then kogie or kogi. There then opsuyo. Wala or hindi pagkakaroon. Dogs aren't there. Or wala doong aso. Kega kogie opsuyo. Dogs aren't there. Koyang iga o die isuyo. Koyang iga o die isuyo. So, tinatanong yung pusa kung nasaan. Koyang i, cat, subject marker na ga, then o di, where, location marker na e, then isuyo. Mayroon or pagkakaroon. So, tinatanong kung saan mayroon, kung nasaan yung pusa. So, where is the cat? Koyang iga o die isuyo. Where is the cat? Chechengu ga chogie isuyo. Chechengu ga chogie isuyo. So, Chechengu, my friend. Che, my chingu, friend. Subject marker na ga. Chogie or chogi over there then isuyo. Chechengu ga chogie isuyo. My friend is over there. So, ito naman po yung mga location words. So, itong mga location words na ito, lalagyan nyo lang sila ng location marker na E. Pagagamitin nyo sa pangusap. So, we above, on top, or up. Tulad nito, yung pusa nasa ibabaw ng table. So, we, sa taas ng table, or paglalagyan ng E sa pangusap, magiging we. Eh. Then, meet, below, under, or down. Nasa baba naman siya o nasa ilalim. So, lalagyan ng E, magagamitin sa pangusap. Itong meet, magiging meet. Eh. Then, soak, or an, Inside or in, yung nasa sa loob naman ito, yung sock at saka yung an. Lalagyan ng location marker na e pag nasa pangusap, soke or ane. Then yop, nasa katabi, side or next to. So itong yop, pag nasa pangusap, lalagyan ng location marker na e, yope. Then, up. Ito naman yung sa harap. In front. So, lalagyan ng location marker na E. Pag nasa mausap, magiging ape. Then, itong dwi. Behind. Nasa likod. So, pag nasa pangusap, lalagyan, lalagyan ng location marker na E. Magiging dwi e. So, ito po yung example ng mga pangusap. Check sang wie ko yang iga isuyo. Check sang wie ko yang iga isuyo. So, check sang desk wie top or check sang wie top of the desk. Then, ko yang i Cat, subject marker na garden, isuyo. There is a cat on top of the desk. So, mayroon daw po sa sa ibabaw ng desk. Check sang wie, ko yang iga, isuyo. Check sang mite, chiga, isuyo. Check sang mite, chiga, isuyo. So, 
kek sang mite under the desk k is mouse subject marker na garden isuyo there is a mouse under the desk kek sang mite chiga isuyo there is a mouse under the desk Check sang soge penguini isoyo. Check sang soge penguini isoyo. So, check sang soge in the desk or inside the desk. Penguin is penguin then isoyo. Check sang soge penguini isoyo. Itong i is subject marker. Check sang soge penguini isoyo. There is a penguin in the desk. Check sang yo pe komi isoyo. Check sang yo pe komi isoyo. So check sang yo pe next to the desk or beside the desk. Kom is bear. Then subject marker na i. Then isoyo. Check sang yo pe. Komi isoyo. There is a bear next to the desk. Check sang ape hamaga isoyo. Check sang ape hamaga isoyo. So check sang ape in front of the desk. Hama is hippo. Then subject marker naga then isoyo. Check sang ape hamaga isoyo. There is a hippo in front of the desk. Check sang duye kirini isoyo. Check sang duye kirini isoyo. So check sang duye behind my desk or behind the desk. Kirin is giraffe, then subject marker na i, then isoyo. Check sang duye, kirini isoyo. There is a giraffe behind my desk. So ito po yung pagka ang kaibahan ng an at saka ng sok. Paras po silang inside, ang ibig sabihin, or in. So ito pong an ginagamit sa mga bagay na kayang buksan at tingnan kung ano yung nasa sa loob. Ito po yung ilang pang halimbawa ng kung paano gamitin yung an or ane, inside or in. Pihengi ane soyo. Pihengi ane soyo. Are you inside an airplane? So, Bihengi is airplane. So, tinatanong mo kung nasa loob ka ng aeroplano kasi ito namang aeroplano ay bagay na nabubuksan at pwedeng tingnan sa loob. Then, ito naman pong sok. Ito naman po yung mga bagay na hindi mo kayang buksan or hindi mo kayang tingnan sa loob. Tulad ng nananaginip ka o yung nasa sa ulo mo o na yung nasa sa puso mo. Yung ganon, yung inside. Inside your head or inside your heart, yung mga ganon. So, ito yung example. Mori soge isoyo. Mori soge isoyo. So, mori, head. Then, soge Inside or in, then isoyo. It's in my head. So, yun po yung pagkakaiba ng ane and soge or an or sok. Pareha silang inside or in. Yung ane, ginagamit sa mga bagay na kayang buksan at tingnan yung nasa sa loob. Then, yung soge or sok, yung hindi kayang buksan or yung hindi kayang tingnan kung ano yung nasa sa loob. Kumbaga, nasa loob ng isipan mo, nasa loob ng puso mo, yung mga ganong klase ng inside or in.
may pagkakaparas din po sila ng gamit. Kapag maliliit na physical locations tulad ng sa loob ng bag or sa loob ng drawer, alin man po sa dalawa ay pwede pong gamitin. Pwedeng sock, pwedeng an. So example, Kabang ane, kimbabi isoyo. Kabang ane, kimbabi isoyo. So kabang is bag, then ane, inside. Kimbabi, kimbab, or kimbab, subject marker na iden isoyo. Kabang ane, kimbabi isoyo. There is a kimbab in my bag. So pwede rin gamitin dito yung sock or soge. Kabang soge, kimbabi isoyo. There is a kimbab in my bag. So, pag-aralan po natin itong nugo versus nuga. Ito pong nugo and nuga, ang meaning nila ay parehas na hu. Ang nugo ay ginagamit kapag ang hu ay object. Halimbawa ay, who do you love? Kapag naman nuga, ang who ay subject. Halimbawa ay who is coming. Kung gagamitin mo ang salitang nuguga, may ga dahil nga subject, pwede rin ang nuga. Ang nuguga kapag pinaigse ay nuga. Ganito po siya gamitin sa pangungusap. Nuga is suyo. Nuga is suyo. Who is there? Bang ane, nugay soyo. Bang ane, nugay soyo. Who is in the room? Example naman po tayo ng pagtanong at pagsagot. Example number one. Nagtanong, Yodong singi, isoyo. Yodong singi, isoyo. Do you have a younger sister? So, Yodong Seng is younger sister. Then, subject marker na E din, Isoyo. Yodong Sengi, Isoyo. Do you have a younger sister? Ne, Isoyo. Yes, I have. Another answer. Anyo? Opsoyo. No. I don't have. Then another answer. Ani opsoyo. Chunun nam dong singi isoyo. No, I don't have. Ani opsoyo. No, I don't have. Chunun or cho ai nam dong singi. Younger brother isoyo. I have or mayroon. Chunun, namdong sengi isayo. I have a younger brother. Anio opsayo. Chunun, namdong sengi isayo. No, I don't have. I have a younger brother. Question and answer. Example number two. Nagtanong ulit. Jihe, son seng nimun, odi isayo. Jihe, son seng nimun, odi isayo. So, ito, pangalan to ha. Jie is Jie. So, ang sang name, teacher. Topic marker na un. Then, ODE. Where or OD? Isoyo. Where is teacher Jie? Then, answer. Chogie isoyo. Chogie is over there. Chogie isoyo. She is over there. Another answer. Shikdange is soyo. So, Shikdang is restaurant. Shikdange is soyo. She is at a restaurant. Then, example conversation naman. Example number one, polite conversation na magkakatrabaho. Tanong ni A, Nunaga is soyo? Nunaga is soyo? So, Nuna is 
other sister, subject marker na ga, then isuyo, have, or mayroon. Kung baga, kung nagtatanong kung mayroon daw ba siyang matandang kapatid na babae. You have an older sister, sagot ni B, ne, isuyo. So, mayroon daw. Yes, I do. Or, yes, I have. Tanong ulit ni A. ODA isuyo. ODA isuyo. So, kanina, tinatanong niya kung mayroon. So, dito, tinatanong naman niya kung nasaan. Saan na doon. Or, where is she? So, ODA isuyo. Where is she? Then, sagot ni B. Prangsue isuyo. So, Prangsu is France. Then, location marker na E. Ibig sabihin, nasa sa France. Then, isuyo. She is in France. Example number 2, polite conversation na magkakaibigan sa telepono. So, tanong ni A. Odieyo. Where are you? So, Odi is where? Sagot ni B. Chunun, chibi sa'yo. So, chip, house. Cho is I. Chunun, chibi sa'yo. I am in my house. Nasa bahay daw siya. Then, tanong ulit ni A. Omanun, Odie sa'yo. So, Oma is mother. Topic marker na noon, then Odi is where? Or Odie, or nasaan? O manun Odie sa'yo, where is your mother? Sagot ni B, Pyongwone is sa'yo. So may location marker ulit na A itong Pyongwon, ibig sabihin na sa ospital, Pyongwone is sa'yo. She is in the hospital. So, vocabulary po ulit tayo bago tayo magtapos sa lesson. More places pa po. Unheng. Bank. Kage. Store. Pekwajom. Department store. Sojom. Bookstore. Yakbuk Pharmacy Pionigyum Convenience Store Yonghagwan Movie Theater Tosogwan Library Then Food and Drink Pang Bread Keran Egg Uyu Milk Satang Candy Tok Rice Cakes Umyusu Beverage Ramyon Ramen noodles Kamja Potato Kamja chigim French fries So hanggang dito muna po ulit tayo At sa susunod naman po nating lesson At naman pong pag-aaralan ang Paghingi ng isang bagay At yung pambilang so, please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po upload na video. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.